Hey Trisha, you gonna do a title of Mission Doka? You gonna shine sana na we? You gonna do a Mission Doka? You gonna shine again na me pawa pani vizia? You gonna do a school of the minister na we? Na ku itaji Trisha, itaji kwa na we. Ivo njoo kuna tuingia ni vichia lakini na vasa pika mavili olivio ev. Ivo ni mwanga pe mwakambia siku itaji. Na sitaki kuwa na mtu kama wewe. Trisha, ni utafungua mwe wako. Na ujio kuwa mina kupenda kwa thati. Na kuitaji. Na siyo kuwa mba na kuitaji kwa lingwa kukuchezea. Na kuitaji ujio kuwa mki wangu. Ivo ni mzima kichwani. Ivo nafikini mkini kama funga nyanya sokoni. Ukitua pesa tu unachagua. Sasa nakupa onyo la mwisho. Endelea kunifuatilia utaona nitakachokufanya. Hata kama utanifikiria mimi ni kichaa, lakini sio ni kosa la kuzungumzia kilichopo moyoni mwangu. Unajua <laughs> tu wengine mngekuwa mbuzi, sasa hivi tayari mngekuwa mshachinjo na watu wanagana siku mitano. Biandamu anaelewa, lakini yeye anahisi hujakamilika katika umboji wako. Maana bado una viashiria fulani hivi vya mnyama. Trisha, mimi sito sita kueleza hisia zangu, popote pato ukikutana. Ah, Trisha kwa api. Trisha, sasa hivi utamuona hapa. Tena uyo, anakuli. Babako alikuwa anakuli, zia sasa hivi. Ah, shikia mama, shikia baba. Marhaba, sweet hati. Nilikuwa nakusubidu uwe kukwa nichewa kwa mwede manangu. Ah, baba, no, no, no. Nimichewa sana ofisini, ok? Nitaji kuwa ya afu, leo kuna kakao mwe mkweli. Sao? Ah, no, 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 no. Unajua, sio vizuri kutoka nyumbani ukiwa huja kula chuchote. Ukila chochote nyumbani unakuwa mwondo wa kisilani mwanangu. Daddy, mbuna siku zote na kunywa. Alafu mbaya zaidi ni michelo ofisini, ok? Bye. Ah, no, 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 no. Kwanza umesau kitu kimoja. We have to get a change, I plan on kiss before party. So, kiss your daddy. Ok, so, ok. Bye. Have a nice day, baby. Ok. Take care. Oho, Dr. Momba. Mhm. Leo kama kawa kijina wako na habari moto moto. Sasa sijidi kupe yepi. Alafu weza sanaona, badala ya kuuza magazeti sasa umeanza kuuza maneno. Kwa niwe magazeti yangu minosoma kila siku, suna ajua? Mimi sinakenda kwa badili brandi, paka kuwe na habari muhimu kabisa. Sawa mzi wangu. Mina elewa, na magazeti ni haya hapa. Sijuzi mpongusha, sinajua kijina wako? Haa. Ehe, ebu ni pia bari ya manda. Mkwajo wako kwa tayari kukulingizo kwa ikimba cha upasuaji na mda ndo huu. Gode. Sasa mwambie Dr. Baka, nataka ni assist katika operation. Sawa. Sawa, Dr. Okay. Ah, Dr. Baka. Na. Naona sasa nyakati zetu zinelikia mwisho ni kazini. Muda si mrefu tutastafu na kuachana na haya mambo ya kila siku kwa tunona damu za wanadamu. Ya, yeah, ni kweli unachosema. Ila madaktari siku zote hubaki hivyo hivyo mpaka nguvu zinapotoweka kabisa. Of course tuko kama walimu. 
Huwezi kustaafu wakati bado watu wanahitaji huduma yako. Um, hilo nalijua. Ila kwa sasa nafikiria sana kuona binti yangu anapata mume kabla sijastaafu. Maana napenda sana kuona anapata mjukuu mapema. Um, alafu nilisahau kukueleza kuwa kijana wangu Colin amerudi kutoka Marekani. Okay. Na um, ningependa sana kukutana na binti yako. Yes. Good idea. Sasa kwa nini wasikutane nyumbani kwenye dina? Um, ni wazo zuri sana yeah. na nitajaribu kumweleza Colin na nadhani na atayafikiana na Alof. <laughs> uh. Asante sana kwa chakula. Kilikuwa kitamu sana. Asante sana. Amekiandaa mwenyewe Trisha. Ah basi ni mpishi mzuri sana. Ongea Trisha. Ah uh, Colin, hebu niambie, huko Marekani ulikuwa unafanya nini? Nilikuwa nasoma Harvard University. Nimechukua economics. Baada ya kumaliza shahada yangu ya uzamivu, nikapata kazi katika kampuni moja kwa mkataba wa miaka miwili. Ila kwa sasa nimezamilia kurudi nchini kwa ajili ya kuendeleza maendeleo ya nchi yangu. Good spirit. Very good spirit. Ni vijana wachache sana wa Kiafrika wenye spirit ya namna hiyo. Ya, ni kweli. Ujue nilikaa na kufikiria faida na hasara za kuendelea kukaa nje ya nchi. Ila nimeona ni bora nirudi nchini kwani kila ambacho nitakachokifanya sio kwa faida yangu tu ila katika jamii nzima ya Tanzania. Uh, baba yangu alikuwa daktari pia wakati huo wa mkoloni. Na alikuwa ni miongoni mwa wazalendo wachache waliopata nafasi ya kusomea elimu ya taaluma ya sayansi. Si unajua watu wengi wakati ule walikuwa wakisoma sheria Mwingereza au lugha yao. Fani ya sayansi ilikuwa ni wachache sana. Miongoni mwao walikuwepo wengine watatu na wenzake wawili. Wote walipata ajira Uingereza. Yeye akabaki hapa. Unajua nini kilitokea? Wale wenzake walipofika wakati wa kustafu na kurejea hapa nyumbani, walimkuta baba yangu ni daktari mkuu katika hospitali moja ya mkoa. Na ye mwenyewe akiwa na hospitali yake kubwa binafsi, wakati wale wenzake hawana hata pa kuanzia. <laughs> Ukweli kabisa, ujue kwa wenzetu ukishazeeka ndio utatambua nini thamani yako ilikuwa hasa. Ah, kule kwa wenzetu thamani yako huwa inatambulika pale ambapo unafanya kazi. Daddy, mami, iko nje na punga hewa. Okay, mami. Jeni yako sio nzuri kiasi eh? Hapana, hiko ndio ulivyo. Vipi wewe? Ah, mimi nimeenjoy sana. Unjue kukutana na rafiki mpya siku zote huwa kuna nipa furaha zaidi. Mm -hmm. Ah babako aliniambia unafanya kazi katika kampuni na ujishughulisha na mikopo. Hivyo wewe ni kama nani ba? Ni yuma resources manager. Ah uh, ila sipendi sana kuzungumzia mambo yangu ya kazi hasa unapokuwa nje office. Ah uh, samani sana kwa hiyo. Anyway, je, yeah, ungependa labda tupate muda mwingine kwa ajili ya muongeze zaidi? Sawa. Ila kuna nicha zaidi. Ah, ni katika kufahamiana tu. Ujue nimeishi nje kwa muda mrefu sana. Na hapa sina rafiki. Kwa hiyo sio mbaya endapo tukakaa na kuweza kubadilishana mawa. Okay. Colin. Nika kuelekeza ofisini kwangu. Trisha. Ujue babako siku ile anaelekeza mambo mengi sana kuhusu wewe na yeye ndiye alinifahamisha watu na kufanya kazi. Mhm. Mm mhm. Mm Kuna kitu gani cha zaidi? Maana huo muda bado wa kazi. Ah, sikupenda kukupigia simu kukuomba kwamba nahitaji kuona na wewe. Ila nikaona ni bora niji mwenyewe kukufahamisha juu hiyo. Na imani au utakuwa unapenda mimi sikiliza. Kole, sikiliza nikwambie, mimi sio mtoto mdogo, umeelewa? Kama unahitaji kitu unaniambia mapema na napanga ratiba zangu, sio nakurupuka tu afu unakuja. <laughs> Trisha, hiyo ni rafiki yako tayari uje. Mm, who told you that? Mimi sioni. Sioni kabisa kama kuna tatizo. Eh? Ukizingatia kijana mwenyewe ni mwadilifu, ukimwangalia tu. Eh? Na hata alipokuwa amekuangalia wewe, alionyesha wazi kuwa ameridhika na wewe. 
Kwani kuna ubaya gani? Lakini mama, mimi pia nina hisia zangu. Unajoje kama mimi nimeridhika naye? Alafu mbaya zaidi. Kwani baba ameamua kumwambia kila kitu kuhusu mimi? Nadhani unaelewa fika jinsi gani babako anavyokupenda. Huwa anapenda kila anapokutana na mtu, amwelezee mafanikio yako. Na hilo sio jambo baya kwa mzazi mwenye upendo kufanya hilo. Sawa. Lakini pia sio sawa kwa mzazi kumchagulia binti yake mwanamume. Tena bila kujua binti yake anawaza lini juu ya swala la uhusiano. Nadhani hilo utamuelezea mwenye babako. Kwa sababu siwezi kumjibia wakati ya mwenyewe yupo. Sawa. Mimi nitaongea na baba. Na nitamwambia tu kweli kwamba mimi binti yake nimeshakuwa mtu mzima na naweza kuamua jambo langu mimi mwenyewe. Um, Colin, naam. No. Una uhakika kuwa unachotaka kukifanya kwa sasa unaweza kukitekeleza? Ndio. Ah? Ndio. Ndoa. Mimi naona kwetu imekuwa kama surprise. <coughs> Unajua nini baba? Yeye mi mwenye binafsi. Na kwa kama simuelewelewi Colin. Yaani simuelewi kabisa. Colin. Naam. Unakumbuka ulipokuja hapa nilikuuliza kuhusu jambo hili? Ndio. Bado ukua anajibu uzuri akonipa wala ukua tayari. Sasa Leo nikuwaje? Unjue sasa nimeamini kwamba useme usimao kwamba mwanaume huwa apangi ndoa. Ila pale anapokutana na chagosa hii ndoa huja bila kupanga. Ah, ni sawa. Lakini mimi mbona naona kama unachotaka kukifanya kwa sasa bado sikielewi? <laughs> Utanielewa tu baba. Ha? Utanielewa. Una uhakika? Ya, najua nini ninachokifanya. Okay. Sawa. Hello. Okay, so. Ah. Uh, mama. Unataka kuongea na wewe? Hello. Amna shida nitafanya hivyo. Mama. Unasikueleza? Uko naongea nani? Utanielewa tu. Ila kuna mama yani nataka nikutume kuna mzigo wangu ndio kanichukue. Sawa. Ah, mara nyingi baba ulikuwa unaniuliza kwamba nitarudi Marekani au nitaishi hapa. Yeah. Ila nadhani sasa hivi jibu unalo. Welcome to Africa, young man. Ah, uh, thank you daddy. Yes. Oh my god. Welcome home, Trisha, and sorry for the surprise. Ah, uh, mimi nashukuru sana leo nimepata bahati ya kuonana na wewe maana baba yako ni rafiki yangu sana. Tulisoma pamoja na kwa bahati nzuri sasa hivi tunafanya kazi pamoja. Eh? Uh, mara nyingi huwa natumia muda mwingi sana kukuongelea wewe mpaka nakuwa na hamu ya kukuona. <laughs> Hata hivyo baba yako yuko sahihi sana kwa sifa anazokupa. Yeah. Mm. Nashukuru sana Dr. Baka. Yeah. Ila naona muda umeenda sana. Alafu mimi kesho nina kazi nyingi sana. Ah, uh, kwa nilikuwa naomba mzigo wa mama ili mimi niweze kwenda. Aha. Okay. Mama kweli? Mm. Colin Colin Mzigo uko tayari? Yeah, uko tayari tambo. Uh, lakini hutakiwa kukasirika. Mama yako alichokuwa anahitaji ni kukupa nafasi hii ya kuwa na kijana ambaye tunaona wazi wazi kuwa ni mwafaka kwako. Baba, mi sio mtu mdogo kunifanyia jambo kama hili. Kama ningekuwa na mhitaji, tayari ningekuwa mshona dalili. Colin, sio chaguo langu. Ina maana gani mama kunifanyia hivi? Trisha, leo hii unaona mawazo yangu mimi nimekufanyia mchezo wa kitoto, si ndio? Ukikaa ukitafakari utakuja kujua kama mimi nimekufanyia jambo la heri. Mama, sitaki kusikia hilo. 
nimesema mimi nisha kwa mtu mzima kama mnaisi kila mtu ambaye mnanichagulia mimi simtaki basi mjua kata ujafikia na nimtaka bado hajatokea mwanangu kama unahisi unayemtaka hajatokea basi naona unahitaji malaika maana kila mtu kwako sio mwema hivi inawezekanaje kila kijana anayejitokeza kwako ana walaki basi utakuwa ni mkamilifu wa kiasi gani alafu tumechoka kunyoshwa vidole na majirani yani wewe katika dunia hii utampata wapi kijana kama Colin utakuja kujutia maamuzi yako endapo utamkata huyu kijana siwezi kufanya kitu ili kuafresheni nyinyi nakati mwisho wa siku mimi ndo naishi naye mimi nimeshasema Colin sijampenda sio chago langu basi Trisha haya ni maisha unafikiri ni kitu gani kizuri wazazi wanawatakia watoto wao zaidi ya kupata wenza wema na kama unahisi sisi tunafanya haya kwa ajili yetu basi kaa ukijua kwa sisi tunafanya sio kwa kingine ila ni kwa ajili yako mwanetu huyu kijana anakufaa mwanangu na kisha familia hii tunaifahamu kwa muda mrefu ni familia yenye maadili kuliko unavyozifikiria wewe kuliko familia unazozijua wewe Trisha Nataka usipoteze nafasi hii. Maana wewe umekuwa ni mchaguzi sana wa wenza kwa muda mrefu. Sasa hii ni nafasi yako pekee ya kusonga mbele na maisha yako. Huku ukiwa na mwanga bora kabisa. Kwa hiyo mwandani hamna kitu ambacho kitakuwa kinaongelea zaidi ya wewe Colin. Inawezekana ni kweli kijana mwema, lakini satizo mimi sijampenda. Hey! Yaani kama nitashindwa kumpata Trisha. Sio maisha yangu atakuwaaje. Sio tantaishi vipi. Kwa nini umetokea kumpenda kuliko mwanamke yote wewe? Colin mwanangu. Huu ni mwanzo tu. Utakaa sawa. Unaelewa? Alafu obvious wasiana wengi wanakuwa kwenye hali kama hiyo. Umeelewa? Mimi naamini sio muda mrefu atakuelewa. Atakukubali, mtapendana. Kwa hiyo usikate tamaa au mwanzangu ulikuwa na maoni gani kuhusu jambo hili? Uh, mimi kwanza nataka kujua. Ni kweli unamhitaji sana huyu msichana? Eh? Maana isije ikawa kesho na kesho kutu akawa na mtazamo tofauti. Baba mimi ni mtu mzima sasa. Siwezi kuongea kitu ambacho sina msimamo nacho. Na kila ninachopiongea kinawakilisha moyo wangu. Okay, sawa. Mimi nitalifanyia kazi wala usiwe na wasiwasi wowote Colin. Sawa? Mimi nimekuelewa mzee mwanangu. Na binafsi sikuwa nimetegemea hilo. Ila kwa kuwa sote msimamo wetu ni mmoja, basi hatuna budi kufanya kazi kwa pamoja. <laughs> Nashukuru sana kwa kunielewa doctor. Okay. Eh? Na unajua kwa nini nakusisitiza zaidi? Wewe kwa sasa hivi ndio mwenye nafasi kubwa sana ya kuhakikisha jambo hili linakamilika. Eh? Na labda ni kueleza tu kitu kimoja. Kijana wangu kwa sasa amepoteza furaha kabisa doctor. Oh. Eh. Sasa mimi nitacheza upande wangu. No. Na wewe utacheza upande wako. Okay. Najua siku huwa siku zote huja na majina yake. Okay. Na hata ukamilifu wa siku ni pale jua linakukujwa. Yes. Kwa sasa bado tunao nafasi ya kubadili story ya siku. <laughs> Nashukuru sana doktor kwa kunikubalia. Okay. Asante sana. Okay, okay. Yeah. <laughs> Niki, na bonge la donjo. Sinaongea naye. Alafu, mimi nikiwa niko busy na masuala ya ofisi, sitaki mchanganye changanye. Tulia wewe. Unajua baraza jirani yako hapa? Ambao zimetapaka ofisini kila mahali. Hmm? Pole. Kwa dunia ngapi? <laughs> Mwenzako sasa hivi anajulikana kama msagaji kwa taarifa yako. Unajua mimi nilivyokuwa najua? <laughs> unajua hizi ni habari za ndani. Unajua habari za ndani. Ningekuambia nani mimi ningevijua? Ndio maana nasema hivyo mimi nipa vipi kiasi? Eh. Bora sana. Nzuri tu. Kuna nini kwa nini? Tunaendelea. Mbona nimeingia mimi naona watu mmenyamaza ghafla? Amna labda fikra zako tokea na kusoko baada ya chukua nje. Eh, tishia mambo. Oh. 
<laughs> ndio mm? <laughs> unajua kuna vijiji neno mm? kuna vijiji neno tisha hivi unajua maneno ambayo yametapaka ya ya eh msemo utapaka ofisini kwako kuswe hapana msemo gani mm. hujui <laughs> hujui jamani ya, unajua iko hivi hii nakupa vitu vya ndani vitu vya ndani kabisa hii ofisi wanawake wote wa ambao wanafanya kazi kwenye ofisi hii wanasema wewe ni msagaji what bwana wewe bwana wewe bwana wewe iko hivyo kwa sababu wewe hauonekani eh kwa na mwanamume wala hujali hilo <laughs> nick are you serious eh hey, habari ndio hiyo mama na ndio maana basi mimi nikaona kwani ni mchoyo eh kwani ni kunyime <laughs> eh kwani nifanye hivi bwana nikasema nikudokeze nikujuze eh sio na cheka cheka tu na watu eh unatabasamu eh eh na watu eh kutabasamu na mambo eh mimi <laughs> Marhaba Trisha. But then since you're not okay. Yeah, I'm not okay. Una nini? Bosi, sasa hivi hapa ofisini na watu wanakusaidia adabu. Kwa sababu kuna watu wanaingia maisha yangu mimi sielewi kwa nini. Kivipi wana wanaingilia maisha yako wanafuatilia maisha yako kivipi? Maana katika jambo hili Trisha hujeniweka sawa hujeniweka sawa sawa bado. Ah, hebu funguka Trisha. Funguka. Bosi Naloongea unaweza ukazana na kipuuzi. Lakini kwa kweli kuna majira ajabu ambayo naitwa hapa ofisini mimi sielewi sababu yake ni nini hasa. Uh, Trisha, why don't you go straight to the point? Hmm? Mala wana 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 kuingilia maisha yako. Mala wana kuita majina mabaya. Unanichanganya Trisha. You better hit the point kuliko kunipelemba pelemba. Niambie ni majina yepi mabaya wanayokuita na ni kwa sababu zipi wanakuita. Full stop. They call me a lesbian. Jesus. Ona mama, nisha msagaji. Anyway, wewe nani ni kwa nini unakuta hivi? Mimi sielewi ni kwa nini. Ila najua ni nani na nani ambao amesema hivi. Na naweza kukutajia kabisa. Okay. Just do it. Let do it. Bosia a sio mimi ndio nini zizo habari. Niweze sikia tu zinavuma vuma huko. Mkauliza tu. Fine. Lakini wewe unadhani ni kwa nini kumekuwa na uvumi na namna hiyo zidi yake? Bosi mfanya kazi wako Tricia. Mm. Hana mazoea kabisa. Na binadamu anaitwa mwanaume. Yaani aje tena mbio ina gani? Atoshe matusi na keo. Na hiyo ni sababu. Nonsense. Elizabeth this is completely nonsense. Ina maana wewe utakunyambia kwamba kila mwanamke ambaye anajiepusha asiwe na mahusiano na mwanaume. Ni lazima awe msagaji, is it? Si huh? lazima bosi. Eh, yeah, that's why I said nonsense. Kila kama mimi nilivyokuambia, yeah. toka mwanzo. Sio mimi ndio nini hizi habari. Hmm? Mimi nimezisikia tu huko. Mimi nikaamua kuuliza sasa mko salamu hapo ni nini bosi? Mimi unanionea tu. Sasa tunaweza kusidijua kosa lako kwa sababu nyinyi nyote hamjui impact ya hiki ninachokifanya. Ila nataka mjue kwamba kila mtu amezaliwa akiwa huru kufanya chochote kile katika maisha haya. Uh, mimi sitaji kujua kama kama kweli sifa hizo tutishi nazo ama hana. Ila nataka ujue kwamba hili mnalolifanya hivi ni kinyume cha sheria. Na kiukweli katika hili nimemkosea sana tutishi. Na angeweza hata kuwafungulia mashtaka kwa kumtu huu kitu ambacho yeye mwenyewe ana uhakika 100% kwamba sisa hivi. Hmm? Nieleweke hivi sasa kwamba nataka hii iwe mala ya mwisho kujisikia tena jambo hili ofisini hapa. Unaelewa? Ha boss. Nenda kaendelee na kazi zako. Na kila mmoja wenu alijue hili. Ah, bado kufanya kitu chochote ndio kama fanya majungu majungu tu.
Patricia naona kama umefanya maamuzi haraka mno mwanangu. Mimi ningependa ungelifuatilia kwa makini ili jambo. Na hata kumchunguza. Alafu kuamua. Mama. Kama ni kosa basi hiyo ni kosa langu. Lakini kiukweli mimi siwezi kuisaliti nafsi yangu kwenye hili. Mama, kweli ni sio chaguo langu. Mimi nashinda kuelewa wewe kama mzazi. Kwa nini unashinda kunielewa kwenye hili? Ah. Sawa sio chaguo lako. Lakini elewa ndoa haina mahusiano kabisa na mapenzi. Ni sawa. Lakini na uhusiano mkubwa sana na uchaguzi sahihi. Sasa hebu ngoja kwanza nikuulize. Hivi utaishi hivi mpaka lini? Maana sikuoni hata ukiwa na pilika pilika na marafiki zako ambazo zingekusababishia wewe ungepata mchumba umpendaye kupitia kwao. Wewe na kazi, kazi na wewe. Tina mama, mimi nawashangaa sana wewe na baba. Mnapoteza muda wenu mwingi sana na kuanza kukaa kunifikiria mimi. Na kati katika vitu ambavyo Mungu amenijalia kimoja hapo ni kichwa. Na kazi ya kichwa ni kufikiria. Sasa kwa nini msiniache nifikirie mambo yangu kwa kichwa changu? Sawa kama umeamua hivyo. Maana mwisho wa yote wewe ndio utakaenda kuishi naye. Na kama moyo wako ukubali, basi fuata moyo wako. Trisha, kuna nini kinacho kufanya ufikiri hadi ukosela kiasi hicho wakati mawazo yako tumeshayapitisha? Au bado moyo wako unaendelea kumfikiria Colin? Mama, kuna kitu ambacho nilikuwa nakiwaza usiku mzima. Naona kama naapa tabu sana wazazi wangu. Najitahidi sana kunitafutia vijana ambao mnahisi ni sahihi kwangu. Lakini mimi naona kani kwa tofauti vile. Sasa, ni kitu gani unachokifikiria mbaya kinakosesha lake asicho? Wakati jana umetueleza tukuache uendelee kumtafuta mchumba umpenda wewe mwenyewe. Kuna nini sasa? Kwa sasa mimi sifikiri chochote. Ila tu ningeomba umwambie baba Asifanye kitu chochote kile kuhusu Colin wala mtu mwingine yeyote yule. Kwa sababu ndoa si jambo la kukorupuka. Ndoa ni jambo la muhusika kuridhika. Sawa. Nitafanya hivyo. Ila usitoelewe vibaya. Elewa wewe ni binti yetu wa pekee. Na baada ya kukupatia elimu na kazi nzuri, tunahitaji kuona flyer ya maisha yako. Tukiwa hai na kama hilo ndio umeliona ni jambo la busara kwa sasa nitamweleza baba yako na hatutoendelea kufanya jambo lolote lile ambalo litakuwa kinyume na matakwa yako ah uh, mimi nilitegemea kitu kama hiki maana sasa hivi nashindwa takula binti yangu ana tatizo gani pengine Mungu kamomba tofauti na wasichana wengine fikra kama hizo sizani kama zitakuwa na msaada wote kwa binti yetu Nacho kifikiri kwa sasa ni kumwacha tu aendelee kuwa na fikra zake mwenyewe. Ah mimi nadhani kitu cha msingi kwa sasa tumpe muda kama anavyotaka. Ila nikiwa kama mzazi lazima niwe makini kuhakikisha kwa binti yangu anakuwa salama. Ukiwa na fikra kama hizo. Tuko tunarudi kule kule. 
katika kumwingilia kwenye maamuzi yake. Mimi ninachofikiri binti yetu hana tatizo kwa sasa. Tatizo ni kwamba hapendi kuingiliwa katika maamuzi yake. Ah, sawa. Sawa. Huru utakao lazima tumwachie. Lakini wajibu wa mzazi ni kuhakikisha salama mwanawe. Na sitakuwa mwenye akili wapo kama nitaacha kila kitu kama mzazi asiyekubali majukumu. Habari yako Trisha? Salama, naona leo mko kwanza kunisalimia hapa ofisini. Nini? Yaani unajua? Huwa nikicheka hivi ni kwa sababu tu nimefreshwa. Ndio maana nacheka hivi. Mimi kwa mtu wa kwanza hapa ofisini. Ah, kwa kweli eh najiita mwenye bahati. <laughs> ah, anyway, nimesema kwamba asante. Lazima nishukuru kwa hiyo kwa kweli. Ah, ila kuna kuna jambo nataka ujue. Unajua bosi ametoa onyo kwa kitendo anachokifanya watu wa ofisini dhidi yako. Unajua? Mhm. Mm ah, yaani na kuibia hii ni siri ya ndani. Yaani siri ya ndani kabisa. Eh, watu wamekaa wamenikusanya wakaandika barua wakapelekea bosi ili kusudi waoke kwa amani waoke wa hamu e, minya eti e, ndo nakukwambia hivi ni vitu vya ndani minya habari ndo hiyo nakwambia nakwambia nakuchukulia vile vitu vyenyewe vya ndani sivyo <laughs> Siri vumilia vitu vya ndani kabisa. Ah ni kweli kwamba nime nimepokea barua namna hiyo. Na karibu wafanyakazi wote wamesaini ni kuwa wanakubaliana na jambo hili. Mhm. Mhm. Kwa hiyo naomba chukua msamao gani? Maana sidhani kama kuna hiyo haki ya kumshtumu kitu ambacho kiko tofauti kabisa na ajira yake. Of course unaweza ukawa uko uko sahihi lakini jambo la kujiuliza hapa Trisha ni kwa nini haya yanatokea? Na pia ni lazima tujue kwamba wana wasiwasi gani mpaka kufikia hatua hiyo. Kimsingi hili sio jambo la kukulupuka Trisha. Sio jambo la kukulupuka. Hivi bosi, naomba kuulize swali. Mm. Mfano, hata kama ingelikuwa ni kweli, kuna hiyo haki ya kumfukuza mtu kazini? Okay, good. Ume, ume, umesema kwamba hata kama ingelikuwa kweli, right? Labda nikuulize kitu kwamba je ni kweli hiyo sifa unayo. Bosi. What kind of question anauliza? Nimesema kwa mfano hata kama ingekuwa kweli kuna hiyo haki? Ni leo vizuri Trisha. Na ndio maana na mimi nilikuwa nataka kujua ukweli wa jambo hili Trisha. Ningependa sana kuona kwamba wewe unaeleza mimi wazi wazi. Unaeleza wazi wazi kama ni kweli sifa hii unayo ama huna. So stop. We are not fighting here. Remember, we are not fighting here Trisha. Ni leo ukweli. Shida yangu ni kujua kweli tu. Bas. Sikiza bosi mkwambie. Nini na msimamo huko unapofikiria? Mm. Na kila kitu tunachoamua katika maisha yangu ni zao la fikra zangu. Kwa hiyo sina tatizo kwa saikolojia wala kijamii. Sasa mm. kama wewe umetekwa na hizo fikra zao chafu, aamua chote tunachotaka kuamua, okay? Mimi nimesikiza fikra zao. Seems that you are insulting me, Trisha. Is it? You are insulting me, Trisha. Remember, we are not fighting here. Mimi nahitaji kujua kweli kutoka kwako. Lakini end of the day unanitukana. Unanitusi. Mimi nafata fikra safi. Mimi bosi wako. mbavu gani wewe mpaka pipi yake nyuma gari yangu we 
Mimi nakushangaa wewe. Kwa nini umesababisha ajali alafu nataka kuondoka kabla usama wa polisi haujafika uje kupima? Unatakiwa niombe radhi katika hilo. Hivyo unakiri timamu. Wewe unaopa kipipiki yako hapo nyuma gari yangu. Kwa wewe ndio unimakosa. Nikikupiga kila mwezi, nitakupiga kila mwezi sasa hivi. Yaani ukifanya hivyo maana yake wana majibu ya kuharibu usafiri wangu. Sawa sawa. Vinginevyo sasa. Unipe lift unipeleke paka ninapokwenda. Sikiza kama nikwambie. Unifahamu, sikufahamu. Kabi kipiki yako nitakutengenezea. Sawa, naomba ushuku kwenye gari yangu. Wewe nakwambiaje? Mimi sina haja kutengeneza pikipiki. Umenisikia? Na tukihitaji kwa sasa hivi kwamba unipeleke mpaka nitapokwenda. Sawa sawa. Kama umetengeneza pikipiki, wewe ndio unahusika kwa sababu ndio umefanya uharibifu huo. Sawa sawa. Endesha gari bwana kama sijavunja vyo vyote mimi kama tujaondoka hapa. Kona pikipiki yako. Wewe mwanamke, endesha gari. Sawa. Pikipiki hausiani kabisa na safari yetu hii. Watakuja kuichukua watu sio na wasiwasi wote ule. Tunaenda hapa. Nasemaje wewe endesha gari? Nitakuelekeza tunapoelekea. Wewe sipendi sana kujibu maswali. Ndio maana nikafeli mtihani. Endesha gari. Endesha gari. Um, sasa nisubiri kidogo hapa nakuja sasa hivi sawa? Usipige. Hivi una kiti mamu. Hivi unafikiri mimi sina vitu vingi vya kufanya muhimu, si ndio? Na mimi mwenyewe najishangaa kwa nini nimesema hapa. Mimi nimeta siri kwa nini nafanya yote haya. Hivi ambao kwa mtu ajabu kiasi hicho. Mimi siku zote niko hivi hivi. Ila ni watu wachache sana ambao wanaweza kunielewa. Kwa hiyo nisubiri nakuja sasa hivi sawa? Mimi na kitu mambo kabisa. Mtu nimekana mimi na usubiri. Do. Eh 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 eh, wewe hapa unaendaka kama unaingia chooni. Hebu, rudia ambacho nakizungumza. Yaani uone kitachokupata. Rudia tena. Yaani wewe hauna pumzi, sawa? Ya kunoje mimi nachokifanya kitu gani? Sawa sawa. Kazi yako ni moja, kuangalia watu wanavyoingia na kutoka. Sio kwa pale nini nitakufanya. Umenisikia? Umenisikia? Bavu sana wewe. Ni macho mikubwa kama guruguja. Angalia mishavu yake kama mimba yapanya. Na kwa taarifa yako, ukiniona kama nyingine tena nikipita hapa. Uone kama mwana shetani. Tena shetani mwenyewe ni subiani. Sawa sawa eh? Hata Lucifer mwenyewe niogopa mimi utakuwa wewe. Binti mdogo sana wewe. Ta nitakufanya macho mimi. Bavu. Umefata nini hapa? Nilichokifata unakijua. Chamka. Um, sasa tuweza kwenda na hata tuweza kwenda kusema sehemu yote nyingine mpaka tunafika. Tuenze tu. Hebu niambie, unataka nikuache wapi hasa? Maana una kama tunaenda tu na mimi nilikuwa naelekea sehemu. Ah, um, simama hapo mbele. Simama. Kwao ndio nikuache hapo, sio? Wewe simama hapo kwanza, alafu nitakueleza nini cha kufanya. Ah, tuchoke hapa. Mbona sikuelewi? Sasa so, mimi nikupeleke sehemu kutokana na usafiri wako umeharibika. Sambo anaambia nishuke. Sikiliza, wasipendi kuongea mara nyingi. Nakwambia tushuke hapa.
Ehe, isha shuka alafu. Tunaingia hapa. Twende. Tunafanya nini hapa? Am nimekuleta hapa ili uweze kujua maisha halisi ya Tanzania. Ili siku nyingine ukiwa na gari, unajua kuna watu wanahitaji kutumia hiyo barabara. Na pia unahitaji umakini wako pia. Ni sawa, lakini mimi na ratiba zangu nyingine. Naona nipotezea muda tu hapa. Ha? Kwa sababu na mimi nakupotezea muda, si ndio? Wewe umesema kwa karibu usafiri wangu na karibu ratiba yako siku nzima. Si ndio mbona kwamba nitakutengenezea ili wewe uendelee na ratiba zako na mimi niendelee na ratiba zangu. Na mimi nikakujibu hivi kwamba sina haja na hilo. Na tukihitaji kutoka huko sasa hivi ni usafiri tu na uwe ndani ya ratiba yangu. Ukisha maisha ndio yako ile maana utakuwa uko huru sasa. Si ndivyo eh? Lakini kwa muda huu lazima ufanye kila unachokifanya mimi na ufanye hicho hicho. Anyway, mnaitwa nani? Naitwa Shedrick William. Na wewe je? Naitwa Trisha Mumba. Unafanya kazi gani? Nafanya kazi zote. Mbona maanisha nini? Na maisha ya kazi ambayo inakuweka mjini na kupa maisha na kipato. Mimi nafanya biashara zote. Yaani ikija biashara yote mbili yangu mimi nafanya tu. Ukija odayari nafanya. Ukija kazi ya kuwapiga watu na wapiga. Imani tu maisha songe mbele. Popote pesa ilipo, Shedrack yuko hapo hapo. Inawezekanaje mtu kuishi bila kazi malo? Mfano, kama vile wengine ni walimu, madaktari, hata mimi na kazi yangu malo. Na ndio maana nimekuleta hapa ili uweze kuona maisha halisi ya Tanzania. Ili siku nyingine ukiwa na gari, unajua kuna watu wanataka kutumia hiyo barabara na wanahitaji pia umakini wako. Alafu Si watu wote katika nchi kwamba wana kazi maalum. Hapana. Kwa bahati nzuri sasa. Au pia wanakula na wana shiba kama wanaofanya kazi maalum. Halo? Hivi na Matricia. Unaweza kuamini kweli Tricia leo kutu nzima simpati kwenye simu. Hivi anaweza kuwa kwa salama. <laughs> Kuna haja gani ya kuwa na wasiwasi kiasi hicho? Wakati Tricia mwenyewe ni mtu mzima, anaweza kujilinda mwenyewe. Lakini huyu ni mwana tu. Lazima kila nukta ya maisha inaposonga tuwe tunajua yuko wapi na anafanya nini. <laughs> ni kweli. Lakini fikiria hata hichi tunachokifikiria sisi tunamwahi katika wakati mgumu sana binti yetu. Kwamba sisi kila siku tunamfikiria yeye ni mtoto. Wakati yeye ni mtu mzima na anahitaji kuwa na maumuzi yake, kuwa na uhuru. Eh? Ni wakati sasa wa kumwacha ili ajitambue kuwa na yeye ni mtu mzima. Ajione ni mtu mzima yuko uhuru. Atarudi tu. Mm. Baba mimi sioni kama kuna kitu chochote kile unachonisaidia mpaka sasa. Kwa sababu unaona muda unazidi kwenda na sijapata jibu lolote lile mpaka sasa. Wewe mtoto wewe. Hebu kuwa mpole kwanza. Mambo mazuri haya hayataki haraka kabisa. Wewe kwa sasa hivi ulitakiwa kufikiri maisha yako. We Trisha huyu utampata tu. Kwanza kuna mazungumzo fulani tumefanya mimi na baba yake na kuna mambo tumekubaliana tukapeana majukumu ya nini cha kufanya. Sasa wewe nakwambia tulia ni kushughulikie unakuja juu. Nini? Mimi sizani kama nina muda mwingine wa kusubiri tena baba. Ila najua nini cha kufanya usiku mwema. Sasa uko huru, waweza kwenda zako.
Trisha my daughter. Tulikuwa tumeshaanza kupatwa na wasiwasi. Maana yake hujawahi kuchelewa ukarudi saa hizi hata siku moja. Ulikuwa salama? Ya, nilikuwa salama mama. Habari za hapo? Hapa ni furaha tuna amani. Hofu ni kwako ulechelewa. Ukupata na jambo baya huko? Mama, lakini kwa nini unaanza jambo baya? Kwa nini mimi sieleji sasa kujenga na hatari? Hapana. Simaanishi hivyo. Hata ungekuwa wewe ungefikiria. Kwa sababu haujawahi kurudi saa hizi hata siku moja. Leo ndo siku ya kwanza. Eh? Alafu tusifikirie. Unaweza ukakaa tukaongea kidogo? Ah, mama. Nimechoka sana. Naomba nikalae wiki kesho niwe kwamka. Sawa. Haya mwanangu. Lakini baba yako nadhani leo saa hizi moyo utamtua. Maana alikuwa na wasiwasi huyo. Aswa pale ulipokuwa hukupokea simu yake. Ambia <laughs> sijali, okay? Haya, sikuema. Haya, <laughs> ndio. Unajua nini? Ndio. Katika menga kwa yangu yote mimi yameisha. Mhm. Mm yaani leo nimekutana sana kile tofauti. Nimekutana na mmoja mkali mno. Yaani yuko sawa sawa mno. Lakini sasa tulipokutana naye tukaanza kugombana sana 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 kama kawaida yako eh lakini yani kila mmoja alikuwa anazidi kusonga ila mimi nilikuwa nazidi cha kufurahia yani nafurahia furahia tu lakini mimi nahisi we hujazaliwa kwa ajili ya wanawake sababu unaweza kawa na siku moja ya pili umebadilika tena wewe unahisi unamhitaji kweli unajua nini hili unajua katika maisha yangu mimi yote watu hawajui mimi napenda nini au nataka nini lakini nahisi Yaani kwa hiyo mwanamke atakuwa tofauti na wengine. Sawa, lakini wewe utajua mwenyewe. Mm. Unamhitaji? Yaani unajivoisi una unamhitaji kwa hiyo. Unajua early wewe unakuwa yani una masuala ya kitoto sana. Unajua kila kitu zizani kinakuwa vile kilivyopangwa. Mm. Mm? Na ndio maana mimi katika maisha yangu yote sina mpango hata huu mmoja. Mhm. Mimi nachukijua kwa sababu kama tu nampenda Trisha. Zasi Angalia bwana sijua kama alibia mtoto wao tu maisha yake. Sija kaamini kwamba yuko vizuri lakini ukaja kumuingiza kwenye matatizo makubwa. Shut up. Sijifanye ni mtabiri. Shut up. Um, Trisha, nataka kujua kwa nini uliniacha kwa tulipokuwa. Hata mimi sielewi kwa nini nilikuacha. Maana nilipofika nyumbani nilijiuliza sana kwa nini nimekuacha. Um, sasa kwa hiyo naniahidi kitu gani? Na kwa hidi kwamba sitokuacha tena na nitakuwa na hapo pote pale nitakapokuwa. Hey. Sasa nachokitaji mimi kwamba uthibitishe unaosema kama ni kweli. Maana kimi sasa mimi nipa kuathibitishe. Dali. Trisha. 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 Ha, umelala leo. Yaani unachelewa. Umelala sana leo kuliko kawaida yako. Umepitiza zaidi ya nusu saa. Kwa kawaida mde huu ameshafika. Sema sasa leo sijui atakaye mpata tatizo gani. Lakini unaweza kumsubiri tu. Karibu keti. Mm, hapana. Nitajaribu kumtafuta kwa mle mwingine. Ila nashukuru sana kwa ukarimu wako. Okay. Haya, sasa mtamwambia nani? Mwambie Colin alikuja. Okay, Colin. Naam. No. Haya, sawa karibu. Asante. Haya, karibu tena. Ah, Trisha. Hey, habari yako? Nisuma kwa jaji hapa. Um, Trisha mimi wale kila popote unapoenda nitafanyiwa kwa sababu nakufuatilia kila unapokwenda. Sasa unataka nini kutoka kwangu? Kwa sababu kama pikipiki yako ni tayari imeshakulipa. Ah, nachohitaji kukiona kutoka kwako kwamba ninapokuona tu uwe na furaha. Na kile kikusemesha ni kipo. Ndicho nachohitaji kutoka kwako. Mm. Sikiza mkwambie. Sitakufuatiliwa sawa. Na ukiendelea hivi nitakuripoti polisi. 
Hivi nafikiri Shadrack anaogopa polisi bwana kwa kitu. Uwasawe kitu chote. Na usiwaite tu, yani maskari ita FFU, ita majeshi yote ya Tanzania. Shadrack anaogopa. Okay sawa. Sasa unataka nini? Si nimeshakujibu, haujanisikia. Anyway, unataka nini sasa hivi? Ah, nachokitaji. Ah, nachokitaji sasa hivi kwamba Trisha, uingie ofisini. Sawa sawa. Ufanye kazi na ufanye kazi kama angeana na Shadrack. Sawa sawa. Alafu tutakuona baadaye. Kwa hiyo ndivyo ile japo kama nia tupatani, ujumbe nimeshakufikisha. Hivi Elisa, ni kweli kabisa Colin nalikuja na kuongea naye kabisa? Kwa nini mbona unaweza mara mbili mbili? Mwalimu. Tena yule mwanaume anaonekana ni anakupenda. Unajua anakupenda? Ah. <laughs> Sijai kuona. Hivi, nimpa kuuliza kitu. Wewe unajua nini kuhusu mapenzi? Mapenzi ni athirifu la moyo yenye vigezo visivyoelezeka. Mm. Mm. Uko sahihi kabisa. Sasa naomba kuambia kitu. Mimi Colin simpendi. Hivi mbona ujielewi? Yule mwanaume anakasoroga? Dunia sasa hivi umpatie mwanaume mcheze mdako? <laughs> Ili unachekesha sana. Ana kasoro yote. Alafu wewe pia ni mwanamke. Umeelewa? Kwa hiyo pia unaweza kuwa naye. Alafu kizuri zaidi. Sasa hivi natafuta mchumba. Sawa. Nakusikia <laughs> sana. Kwa <laughs> 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 Nilikuambia kabla hujana kumwambia bosi. Eh. Mm. Sasa una nishauri. Ah. Kwa upande wangu tu, chakula kwa shauri wewe. Wewe ndio mtu na maisha yako, unajua? Umeona bwana. Ukiwapuuzia tu wawa. He. Minya. Wana kiti mamu kabisa. Una kiti mamu kabisa? Hivi kama ingekuwa ndio wewe, alafu unasingizwa kitu kama hicho ambacho kuja wewe kukifikiria wala kukifanya. Ungeweza kupuuzia afu na kusema minya. Hiyo ndio njia ambayo haina gharama wala ndio kuwa mama. Umeona bwana? Ila ukitaka <coughs> kwenda mbele zaidi <laughs> na ukiwa una, unataka tu kuepusha uhasama. Eh? Unaweza kuwashtaki polisi. Na kama itoshi hata kumpeleka mtu mahakamani. Mimi nakwambia ukweli. Tena yeyote anaweza kuvumia huko. Mm. Hapo sawa. Asasa <laughs> Kiko inahitaji msaada wako kwenye hii kwa sababu mimi ndo ninajua ukweli wote wa mambo. Uh, fine lakini kabla ya kuleta swala hili meza ni kwangu. Uh, ulishapata muda wa kutosha kulifanyia kwa uchunguzi. Maana siku zote ushahidi ama habari toka kwa mtu mmoja siku zote huwa hakikizi kabisa Trisha. Hakikizi. Yeah it's true. Kwa sababu niki hana sababu yote ya kunidanganya. Lakini hata wewe unavaita pia. So alisema wanaisi tu. Mimi mm. naisi huyu, huyu huyu Eliza huyu ndio kinara mkubwa mambo yote. Ah, mimi nakuelewa. After all, namjua vema niki kwamba sio mtu wa kuzosha mambo. Lakini kwa sasa nikishauri tu kwamba hebu tuachane na na hili jambo. Na itakuwa vema sana kama utaamua kuwajibu watu kivitendo badala ya kuentertain malumbano usikuwa na mashiko. Sasa bosi lakini hata hivyo 
mtawezaje kuishi huku nikijua kabisa watu wananifikiria vitu mbovu ni tofauti oh. maana yangu ni kwamba najua hata watu wanaokutania mtaani kwa kuita jina baya ha pindi unapokasirika ndio jina hilo hukaa sasa wakati mwingine haina haja ya kufanya nao marumbano uh, bali unapomua kukaa kimya wengi watajitokeza na 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 kwamba watakueleza wata, wata vitu vingi vinavyohusiana na ukweli wa mambo haya pengine hata vingine ulikuwa huvijui so decrease trisha sana decrease sana sana hey trisha shadra Mimi hapa nimekwambia usinifuatilie. Unafanya nini hapa? Mbona jibu ni rahisi mno? Nimekufuata wewe hapa. <laughs> Alafu Trisha, unajua kila mara nikutana na wewe, yani kuna jambo muhimu sana alisahau. Sijui nakumbuka kupanga siku nyingine ya kuona ili tuweze kushangaana tena. Sijui nakumbukaga hilo. Kwa nini siwezekane? Kwa nini mara ngapi inawezekana? Ishinikana wakati huu. Sasa mimi nataka upange siku gani ya kuona mimi na wewe ili nisilazimike kukusumbua tena. Hmm, sasa sikiliza fanya hivi. Nipigie simu kwa ushapanga kabisa ni lini na wapi tutaonana, okay? Na unaeleza kabisa sababu kwa nani ni nini. Nashukuru sana kusikia hivi. Asante sana. Basi nitafanya hivi baada ya kupanga kila kitu. Sawa sawa. Sawa. Mbali. Ila nikuja kukusalimia tu Trisha. Trisha, naomba nisikize tafadhali. Unataka nini? Ah, nilikuwa naomba kama utakuwa na muda siku yote uniambie kwa ajili ya muongezi tu. Sikia kwa nikwambie. Sina muda wala sina biashara yote na wewe. Umeelewa? Hivi uko nini unakuambia sikuelewa lakini Trisha. Please. Naomba nisikize Trisha. Hello. Trish hapa. Yes, Shedrack. Nadhani mtakuwa nikukumbuka. Ah, uh, nimekupigia simu kwa sababu ya kusalimia tu. Um, 
Nashukuru sana Shedrack. Uko wapi sasa hivi? Ah, um, sasa hivi niko nyumbani ndo kwanza nataka kulala. Ila nikasema nikupigie simu kwa sababu nimehisi kwamba utakuwa mpweke. Na ndio maana nikakupigia simu muda huu. Um Sisi ni kama utakuwa nimekuamsha usingizini maana yake sauti yako haionyeshi kabisa kama ulikuwa umelala. Nashukuru. Lakini kwani tusiona ni kesh kwa kuongea zaidi. Um, kwa sababu kuna vitu nilikuwa navihitaji kuvijua kutoka kwako. Na vizuri zaidi nadhani ukanifuata kazini mida jioni nikitoka. Okay. Okay. Bye. Wow, mlembo. Nahitaji kuwa na wewe John ya leo. Leo naje bahati yako hapa. Eh? Wewe kaka vipi? Mimi sio malaya. Nimekwambiaje? Ninahitaji kuwa na wewe John ya leo. Unisikii? Eh, hey, umechanganyikiwa. Sihitaji kuwa na wewe. Mimi si wale wanaopanga foleni kule barabarani. Na kulizaje? Utaondoka ama uondoke? Siondoki. Ninakuuliza tena, utaondoka ama uondoke? Siondoki. Ta, niache. Taondoka tu. Stacky, Ah, kwenda kwenda. Shuria kwa mshaisha. Kwenda wewe. Lazima nikaripoti tukio hili polisi. Siwezi kukubali. Lazima. Ya, lakini sasa, yani usisahau kuambia kwa ukoja msafiri wenda gani hapa. Kwani nikija na usafiri huo ndio nini? Ah, maana hiyo polisi watakuuliza kwamba kama nilikupandisha pikipiki, nilikufunga mpira ama kama sikufunga maana tulikubaliana mimi na wewe. Kwa hiyo silisahau hilo. Hata kama nimekuja na usafiri huo, haijalishi lazima nikaripoti. Nakwambiaje? Binti na kutakia safari nzee bwana. Kabla sijabadilisha msimamo wangu mimi, sawa? Naomba uondoke hapa. Haya tutaona kati yako mimi na wewe nani mjanja. Kama uliwafanyia upuzi ni hao hao lakini sio mimi. Toka wewe nenda zako wewe. Ondoka hapa. <laughs> Unalia nini? Unajiridisha tokati ulikuwa tamu tamu. Toka wewe, kumbavu. Siku unasema e, tamu, tamu. Eti sasa hivi nakuripoti polisi. Tena uwaambie polisi ukuje na usafiri wa gani? Mtu anapanishwa pikipiki unaenda tu unaenda tu malaika songeruka. Trisha, nimekuleta eneo hili ili tuwe sisi pekee tu wawili tu na kila mmoja ziongelee siasa zake za ndani kabisa. Ni sawa, lakini naisi mimi nahitaji kujua zaidi. Hapana, mimi nadhani kwamba leo si muda maswali na majibu. Ah, um, mnani tupo hapa kila mtu akae yeye kama yeye. Alafu muda maswali na majibu utaniuliza siku nyingine vile utakavyo Trisha ila kwa nilivyo mimi hmm. na hisi nahitaji kujua kwanza please shedrack naomba ni ruhusa sana zaidi ya hilo mimi nahisi kwamba kuna kitu tunafundwa hapa ili sisi tujui tu ningepo gani namba watu wajue hivi nikuuliza kitu hmm. kama hakuna kitu kwa nini tunakutana <laughs> mimi atasielewa sasa yani hicho ambacho ukielewa hicho ndicho kinachonifanya mimi kwamba ni kufikiria sana kile tunapoachana mimi na wewe Unajua nini Shadra? Yes. Unajua hata mimi kwa upande wangu ni hivyo hivyo. Hivi ni kwa sababu gani hasa? Mm. Siwezi jua. Nambi. Shadra. Yes. Nashukuru sana kwa siku ya leo. Kwa sababu nilikuwa kwenye wakati mgumu sana kifikra. Lakini kuanzia leo nahisi kani miasahau yote yale na kujiona niko mpya. Labda Trisha. 
nikuulize kitu tu kwamba yani wewe ulitegemea kitu gani kutoka kwangu zaidi ya kuparaa hivi nafikiri kwamba ni mlembo kama wewe una kitu gani cha zaidi ambacho unahitaji zaidi ya faraja nahitaji faraja kwa sababu nilikuwa nikitafuta muda mrefu sana na sikuwahi kuipata hmm. Shadra what hmm? sasa labda nikwambie kitu kimoja Trisha yani amini kwamba sasa hivi umeishainunua faraja na hivi mikononi mwako na ninakuahidi kwamba nitakuwa na wewe daima na kutakia usiku mwema Hi darling mommy. Hi Trisha. Hivi ni wewe ndiye niliyokuona ukishushwa na pikipiki au mtu mwingine. Halafu mbona wewe umekuja bila gari yako? Umeacha wapi? Dari, ni poa lito rafiki yangu wa pikipiki. Kwa nikaona gari yangu ni paki kazini. Yaani umeamua kuipaki gari yako ofisini na ukaamua kupanda lift ya rafiki yako. Tena pikipiki. Are you serious? Halafu Unahisi kuna usalama mahali ulipoacha gari yako? Maana Daddy, mimi niko salama na gari yangu itakuwa salama tu. Kwa nini usisi wako wa nini? Hai. As wish. Lakini nashindwa kupata picha. Kwa nini ukaamua kuacha gari halafu ukapanda pikipiki? Kwani kila siku usikia haja za pikipiki? <laughs> Daddy, namwamini anaendesha. Okay. Vipten. Yaani wanawake wanawake tu. Yaani kile mwanamke yani, yuko vile vile tu. Lakini wewe sio niambia kile kiko sawa ndugu yangu kwa tatizo gani tena? Yaani yani, hebu fikiria kaka. Fikiria kaka yani mwanamke ana kila kitu, ana kazi yake, yaani kwamba hawezi kuwa nje nyumbani kwao mpaka awaze tatizo lake. Lakini kaka, kumbuka kila familia na malizi yake. Kwa unataki kulazimisha vitu kama hivyo ndugu yangu? Sio yani, kama uliozoea wewe, huyu ni nene mtu mwingine. Yaani inakwambiaje Eli? Haiwezekani mtu ana kazi yake atapangiwaje? Kwani nini malengo yako kwa Trisha? Ah, Sijui lakini nafikiria kwa kufanya kama mke hivi. Sasa, kama unahitaji awe mke ndugu yangu, kwa nini usivumilie? Ipo siku tala nayo siku mzima. Eh? Kwa nini unataka kumfanya kama mtumwa wa ngono? Yule suna malengo kwa mkewe au? Lakini sasa kama mtu akizidiwa hivi anafanya nini? Sawa, lakini jitahidi kuwa mvumilivu ndugu yangu. Haiwezi kuwa hivyo unavyotaka wewe ukienda hivyo mambo yataharibika. Hivyo nafikiri wewe ukisha hiyo una ustaarabu gani unaweza kutokea? Ah, vumilia ndugu yangu. Ili mambo ende vizuri hahitaji haraka kiasi hicho. Sawa bwana. Ngoja basi na ngizi zangu chooni. Walembo leo mmenoga sana. Wewe mmenoga. Sasa sijui leo naondoka na mtu gani hapa. Nikiangalia mlembo huyu hapa huyu anaonekana mapenzi not reachable. Nei nei babu ji huyu. Nei nei babu ji. Una kitu ya nakuona kabisa. Um, huyu at least anaonekana ni fundi huyu wa mpira. <laughs> Sasa Tunaondoka wote mimi na yeye. Wewe vipi wewe? Kwa ni lazima. Nakwambiaje? Tunaondoka wote? Siondoki. Nitakupasua. Nipasue. Unasema? Nipasue. Unamjua shetrake vizuri? Unamjua shetrake vizuri? Nipasue. Ma-
Ah, uh, pole sana binti. Unaweza kumkumbuka aliyefanya hivi? Yeah. Ni kijana mmoja mkorofi hivi. Mkorofi sana. Huwa anapenda kuendesha pikipiki. Ah, uh, umesema anapenda kuendesha pikipiki. Mrefu kiasi hivi, ana rangi? Ya, yeah. ndio. Okay. Na kama polisi watetisha gwaridi la utambuzi, unaweza kumtambua mtu huyo? Mm. Naweza kumtambua. Okay. Bas pomzika, msikilizie hali yako. Alafu polisi watafanya kazi yao, sawa? Okay. Daddy Huyo na isi ndio kijana ambaye mimi nimemkubali. Hivyo una akili kweli? Na kuuliza una akili kweli? Trisha, kwa nini ukaamua hivyo wakati mtu hata umtambui? Kwa nini unaingia kwenye pango sio kina chake? Dadi, mimi najua nini ninachokifanya. Na kabla ninavyozidi kuishi naye, ndivyo nitakavyokuwa namjua zaidi. Please naomba ukubali. Mimi sina pingamizi naye. Ah. Mimi sikupingi ila sitatoa msimamo wangu mpaka nimeone huyo kijana. Habari yako Trisha? Nzuri Shadra, karibu uketi. Ah mimi ningependa nibaki hivi hivi nilivyo. Nachotaki nijue kwamba ni nini sababu ya wito huu. Shadra, jana tukuachana vizuri. Na ndio maana ameamua ni quit ili tuweze kuongelea jambo hili hapa. Um, nashukuru sana kusikia hivyo, lakini kwa nini ukaamua kunita hapa usini kwako badala ya kunitafuta na kuishi? Shadra, tuingie tu juani, sije kukujua kwako, na ndio maana nikaamua ni quit hapa. Alafu nimeona hapo atakuwa comfortable zaidi. Nisamee kama nimekukosea. Mimi najua yote hayo. Lakini nachokuomba kitu kimoja kutoka kwako. Yaani unatakiwa kuwa makini sana kwa kila jambo ambalo unazungumza na mimi. Sawa? Mimi usipende kuyumbishwa kama jahazi. Napenda kuna straight kama boti. Kama nisika kwa na mimi, ni leo hivyo. Baba, mama, huyu anaitwa Shadrack na huyu ndiye chaguo langu. Shikamo mzee. Marhaba. Karibu sana nyumbani. Asante, shikamo mama. Marhaba, karibu sana mwanangu. Ah, kabla ya yote. Baba na mama. Ningependa sana kukutana na Shedrack. Na yeye alikuwa anapenda sana kukutana nanyi. Oh, karibu sana kijana. Ah, um, nakushukuru sana mzee. Kwanza ni shukuru kwa mwaliko wako. Japokuwa mzee ni hiyo kwamba tunapokea tofauti sana. Lakini vyo vyote vile kwa sababu mimi na Trisha sasa hivi tumeshakuwa wapenzi. Japokuwa bado tujaongea swala zima la uchunga. Jisikie huru, jisikie uko nyumbani mwanangu. Mm. <coughs> Lakini mzee wangu, yaani nikusifia kitu kimoja, nikuwe pongezi kwamba mzee wangu wewe una jicho la kuona kama mimi hapa. Kwa sababu, yaani ukimwangalia huyu mwanamke huyu, alivyokuwa kigori, <coughs> anaonekana alikuwa mzuri kuliko Tatrisha. Mm? Mzee, unajua kuna watu wengi wanakasumba ya kuchagua lakini mzee wewe jicho lako kama lilivyokuwa kubwa na linajua kuona. <coughs> Shadra. Na. Ivo ni mwenyeji wa wapi? Na unafanya kazi gani? Mimi. Ah, mimi ni mwenyeji wa hapa hapa. Mhm. Na kuhusu anasema kazi mimi nafanya kazi yoyote. Uzibu wa mfiraji jamaa mimi nikupo watu. Kwa kutema kopo jahani mimi nikupo watu. Na mama yangu swala lingine. Ninajua kupika, yani kuliko na kufikiria. He. Una kuliko unabisha? Una bisha? Ngoja nikakuonesha. Una bisha hapa jo. Una bisha. Mama sasa lete lete vitungu, lete kisu. Lete kisu mama. Eh, hey, nashangaa nini? Najua aka nikajigo ka umeme aka. Najua kutumia wala usijali. Lete pesa laka. 